പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെറ്റാലിക് കണ്ടിട്ടിന്റെ കേസിലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്നറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ആ എൻ ഈ സ്ക്വയർ ടു എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ആ എം എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ എന്ന് എഴുതി ഓ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ എം എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എല്ലാ എല്ലാ ടേംസും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടോ എന്ന് എഴുതാം ഓർ ആർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആണ് അപ്പം റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് നോക്കുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂടുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആറ്റംസോ അയൻസോ എല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അവിടെ വൈബ്രേഷന്റെ സ്പീഡ് കൂടുക ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അവിടെ കൂടുക അല്ലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതാണ് കൊളീഷൻ ടൈം എങ്ങനെയാണ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം തെർമൽ വെലോസിറ്റി തെർമൽ തെർമൽ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കൂടുകയാണ് അതാ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആറ്റംസ് വയൻസ് എല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ തെർമൽ എനർജി കൂടുന്ന എനർജി എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ കൂടും അപ്പൊ അവിടുത്തെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി വൈബ്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ആ കൊളേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം കുറയും അതായത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുന്നു റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസും റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുന്നു അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസോടെ കൂടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് എ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി നമുക്ക് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്നും ടി ഡിഗ്രി റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആർ ടി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി എന്ന് എഴുതാം ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഓൺ ഓസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഓൺ ഓസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓർ ആർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ച
T1 in the cross multiply that is R2 into 1 plus alpha T1 is equal to uh, R1 uh, into um, uh, 1 plus R1 into uh, 1 plus alpha T2. That is the cross multiply the alpha the value term. Alpha is equal to R2 minus R1 divided by uh, R1 T2 minus R2 T1 in the term. So, uh, T1 degrees Celsius and T2 degrees Celsius um, on the resistance number of the temperature coefficient of resistance R5 is equal to R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. Cross multiply that is R2 into 1 plus alpha T1 is equal to uh, R1 uh, into um, uh, 1 plus uh, R1 into uh, 1 plus alpha T2. That is cross multiply the alpha the value term. Alpha is equal to R2 minus R1 divided by uh, R1 T2 minus R2 T1 in the term. So uh, T1 degrees Celsius and T2 degrees Celsius. Lim. Um, on the resistance number of the temperature coefficient of resistance R5 is equal to R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1. About temperature coefficient of resistance is the equation. In the metals in the case, we consider the metals. Metals in the case, temperature coefficient of resistance alpha is positive. We consider the resistive equation. Resistive rho is equal to m divided by n e square into tau. Resistivity inversely proportional to tau. We will talk about the collision of free electrons. The collision of free electrons is the collision. Relaxation time is the resistivity. Temperature increase in the resistivity is the positive temperature coefficient of resistance. Metals in the case is the same. We will represent the graphic in the positive value, positive temperature coefficient of resistance. We will consider insulators, insulators, semiconductors, and alpha value is negative. The negative temperature coefficient of resistance is insulators and semiconductors. We will consider rho is equal to m divided by in uh, uh, e square to ayana that is the temperature kudu aanu the unit voltage and the number of free electrons in the engena kudu aanu inne appo number of free electrons kudu aanu the resistivity engena aanu resistivity oda korey inversely proportional aanu rho adu undile 1 by n illa appo rho nu parnjirikkunnathu rho inversely proportional to number of free electrons aanu the temperature kudu aanu appo free electrons number of free electrons per unit volume increases illa then resistivity decreases that is negative temperature coefficient of um, resistance on a positive number and get a feel of representation on the EUD like you but no value very small on up standard resistance coil or conduct on India and I'm gonna other view again what about the north area effect of temperature on resistance over here was a lot of mental and this is a good about the area and temperature increases the resistance of the conductor increases rather than you get a bit wrong I don't know but you should have a key class look at the market at the video to go on with the regular come on in the sky and thank you